Karine est une très jeune maman. Elle a 18 ans et n'a aucune autorité sur Emma, sa fille de 3 ans. Non, arrête ça. Cela fait très longtemps maintenant que la petite fille ignore totalement tout ce que lui dit sa mère. Elle ne range jamais sa chambre. Maman, pense-y. Mange ce qu'elle veut quand elle veut. Qu'est-ce que tu fais Et fait sa sieste péniblement en exigeant d'avoir la télévision constamment allumée dans sa chambre. Non. Et Karine se sent incapable de sévir. Elle crie parfois, mais dès que sa fille pleure, elle oublie instantanément tout ce qu'elle a exigé. J'aime pas la voir pleurer, elle pleure, faut que j'aille tout de suite la voir, j'aime pas. Ça m'arrache le cœur de m'entendre pleurer. Son attitude énerve tout le monde autour d'elle. Sa belle-mère ne comprend pas sa façon de faire. Est-ce que la petite, je lui ai déjà discuté pour qu'elle range sa chambre chez nous Est-ce que, est que tu m'as entendu lui faire des réflexions non. Jamais. Là, t'arrives ici, tu peux pas rentrer dans sa chambre. Son compagnon, le papa d'Emma, ne sait plus quoi faire. Il n'y a pas besoin de durer l'effort. Toi, direct, tu oui, mais je suis Non, c'est ton intonation de voix. T'as pas besoin de durer si tu fais « Emma, viens ici !» Quant à sa meilleure amie qui, elle, impose une discipline de fer à ses enfants, le comportement de Karine est tout simplement incompréhensible. Il va falloir que tu lui mettes un petit coup euh, du plomb dans le crâne et que tu ouais. sois un petit peu plus sévère. Oui, bah, protéger. Devant les récriminations de tout le monde, Karine va tenter de se reprendre en main en trouvant de l'aide auprès d'un groupe de mamans qui, elles aussi, ont connu des difficultés. Moi, j'essaye vraiment de de désamorcer euh, le, le conflit tout de suite. Quoi. Mais parviendra-t-elle à rattraper le temps perdu et faire preuve enfin d'autorité auprès de sa fille J'ai aucune autorité sur ma fille de 3 ans, elle me mène par le bout du nez, je lui sais tout car j'ai peur qu'elle ne m'aime plus. C'est Emma qui commande ça, mais c'est pas... Euh, c'est pas euh, normal. Si elle continue comme ça, euh, euh, arrivée à un moment, elle ne pourra plus du tout gérer Emma. Ça, c'est pas possible. Emma, elle va lui en faire baver. Il faudrait faire quelque chose pour que ça change. Parce que je pense que la petite, elle va, la... elle va grignoter Karine jour après jour. Hein. Maman, tout à l'heure, elle t'a dit quoi De ranger quoi mais tu l'as rangé, mais tu remets le bazar. Alors maman, faudra qu'elle range après. Oui. Bah, comment ça, oui C'est moi qui vais ranger parce que toi, tu t'en fiches d'avoir mis le bazar. Oui. Mais c'est bien. C'est très jeune que Karine est tombée enceinte. Elle avait 14 ans, elle en a 18 aujourd'hui et les choses sont un peu compliquées avec Emma, sa fille âgée de 3 ans. Allez, range ta chambre, punaise, Emma. Dépêche-toi. Allez, Emma. Tu me fais désespérer, je te jure. Elle n'a aucune autorité sur elle. Emma est une petite fille adorable, mais qui refuse tout simplement d'obéir à sa maman. Mais si tu ranges pas ta chambre, Emma, je mets tout ça à la poubelle. Emma, si tu ranges pas, je mets tout ça à la poubelle. Écoute, fais ta vie. Le problème, c'est que Karine est incapable de sévir avec elle. Elle ne la dispute jamais et a tendance à tout lui passer. Et ça, la petite fille du haut de ses trois ans l'a très bien compris. Si tu ranges pas ta chambre, on va pas l'air de jouer avec les filles. Et bouge Des paroles qui ne vont avoir strictement aucun effet sur elle. Emma va rester debout sur son tabouret, totalement indifférente à ce que lui dit sa mère. Range ta chambre Mais si Eh ben non, c'est pas grave, papa. Tu vas te faire disputer par papa. Mais allez. Des menaces qui n'ont plus aucun effet sur la petite fille depuis bien longtemps maintenant. Elle sait très bien que sa maman, de toute façon, ne mettra pas ses menaces à exécution. Elle va même se permettre d'être gentiment insolente. C'est tellement plus simple, tu me diras. Emma ne considère pas Karine vraiment comme sa maman, mais plutôt comme une grande sœur. Et je pense qu'elle veut inverser les rôles. Elle a décidé que ça serait non. Même si je dis oui, bah pour elle, c'est non. C'est comme ça. Elle a décidé que, donc c'est comme ça. Je trouve que je m'y prends mal, mais que j'ai du, à... du mal à surmonter. J'ai du mal maintenant qu'elle a trois ans, je suis descendue trop bas. Et pour remonter avec elle, que ma... enfin, j'aurais dû m'y prendre plus tôt. Maman, elle va prendre sa douche. Regarde, hop, je ferme la porte. Toi, tu sors. Non. Ben si. Non, moi, regarde. Hop, maman, elle va prendre sa douche. Puis tu m'attends là. Devant la porte fermée, Emma va donc avoir recours à une arme imparable qui marche systématiquement. Elle va se mettre à pleurer. 
à peine quelques secondes plus tard. Karine ne va pas pouvoir s'empêcher de rouvrir la porte pour voler à son secours. Qu'est-ce qu'il y a Karine ne voulait pas que sa fille soit dans la salle de bain pendant sa douche. Au final, non seulement Emma sera là durant celle-ci, mais en plus, sa maman va s'assurer qu'elle soit confortablement installée dans un petit fauteuil, avec tout ce qu'il faut pour jouer, pour ne pas qu'elle s'ennuie. Emma a eu ce qu'elle voulait, telle une petite princesse. Une fois de plus, elle a eu le dessus sur sa maman. Karine se sent incapable de sévir et d'imposer quoi que ce soit à sa fille. Il faut dire que cette jeune maman n'a pas eu une enfance facile. Totalement délaissée par ses parents, elle a fini par être recueillie par ses grands-parents qui lui ont imposé une discipline extrême. Une sévérité qu'elle a très mal vécue et qui l'a traumatisée. Je fais tout l'inverse de ce qu'on m'a éduqué, je crois, en fait. Je pense que tout ce qu'on m'a imposé comme règle, ben moi, je ne les impose pas à ma fille parce que je sais très bien ce que c'est et je ne veux pas qu'elle qu qu vive ça, en fait. Comme tous les midis, Benoît, le papa d'Emma, va rentrer à la maison. Lui aussi, à 18 ans. Il a travaillé toute la nuit, il est ouvrier intérimaire en usine et se lève tous les jours à 4h du matin. Quand il rentre le midi, il sait déjà qu'il va retrouver Karine dans tous ses états. Regarde, là, ça fait 10 fois que je te le dis. Mais j'en ai marre que ça fait depuis ce matin que je lui dis de ranger sa chambre et elle ne range pas. Enfin, je tout à l'heure. Je pense que Karine, ça elle, l'a fait souffrir vachement. Moi, j'ai déjà vu se mettre à pleurer puis sortir dehors parce qu'elle n'arrive plus à gérer. Moi, je dis, moi, elle en souffre. Après, euh, oui, c'est sûr qu'elle a envie de changer. C'est sûr, euh, 2000 Tu dors hein, premier, hein Oui. Mais pour le moment, Karine se sent incapable de changer, et c'est bien le problème. C'est l'heure de la sieste pour Emma, une sieste effectuée avec la télévision allumée dans sa chambre. Quand je mets la télé, j'ai pas besoin d'aller lire une histoire. Si je mets la télé, je suis débarrassée en gros, parce que c'est mon moment où je peux souffler en fait. Non, tu joues pas, on fait de dos, d'accord Tu joues avec mon dodo Non, ma maman elle a dit on joue pas, on fait de dos, d'accord Elle m'a joué avec ton dodo, elle ne pleure pas. Oui, elle est tiens, joué avec ton dodo. Ouais. C'est vrai que des fois, elle n'ose pas lui dire non, tout simplement. Elle n'ose pas, pas mettre son autorité. Euh... C'est la petite en fait qui a l'autorité avec elle, c'est pas elle qui a l'autorité sur la petite. C'est donc Benoît qui va prendre le relais. Pas question de jouer pour sa fille, c'est l'heure de la sieste, elle doit dormir. Je viens de te voir debout sur le lit. Qu'est-ce que je t'ai déjà dit Alors Maintenant, Dodo, et arrête tes bêtises. Allez, arrête là. Oh, Emma, maintenant, je rigole plus là. Stop. Non, eh ben, pleure si tu veux, je m'en fiche. Tu te cou... Eh, Emma, maintenant, je vais te fâcher, t'arrêtes là. Stop, c'est quoi ces manières là non, 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 là, tu nous amuses depuis tout à l'heure, là. Allez, bonne nuit, maintenant, t'as intérêt à dormir, par contre, c'est clair Benoît a certes fait preuve d'autorité, mais malgré tout, la télévision restera allumée et Emma continuera à faire ce qu'elle veut. Même pour lui, les choses sont compliquées. Cela fait seulement deux mois qu'ils vivent dans cette maison. À la naissance de leur fille, Benoît et Karine sont allés vivre chez Catherine, la maman de Benoît, qui les a hébergés durant trois ans. Durant cette période, c'est un peu elle qui a été la maman de tout le monde, y compris de la petite Emma. Catherine, elle a vraiment pris le rôle de, de ma mère. Vraiment, elle m'a tout appris sur mon rôle de maman, du début de l'accouchement jusqu'à ben maintenant ces trois ans. Quoi. Karine, dès l'instant où, euh, où elle a porté euh, Emma, bon, c'était ma petite fille ou mon petit-fils. Donc elle faisait partie intégrante de la famille. Accepter tout de suite, euh, bah, rejoindre le clan, si je puis dire. Quoi. Donc après, je l'ai aidée comme si c'était ma fille, en fait. Et elle voit bien que Karine, depuis qu'ils habitent leur propre maison, ne parvient pas à tenir son rôle de maman. Elle laisse tout passer à sa fille, ce qui a le don d'énerver Catherine. Est-ce que la petite, je lui ai déjà disputé pour qu'elle range sa chambre chez nous Est-ce que, est que tu m'as entendu lui faire des réflexions non. Jamais. Là, tu arrives ici, tu ne peux pas rentrer dans sa chambre. Mais Mimi, quand tu as fini de jouer, tu ranges. Oui, mais même si je lui fais ranger, il ne range pas. Non. Si C'est bien si. fait pour toi. Alors mmh. dis-toi que. Non, mais non. Moins tu lui donneras de limite, moins elle te respectera. Plus elle t'en voudra. Elle va croire que tu t'intéresses pas à elle. Oui, mais j'ai peur qu'elle ne m'aime plus. Non Je vous l'avais déjà dit. Bah oui, mais non. Ouais, ouais. Bah, elle n'a pas de limite, cette petite-là. Elle ne sait pas ce que c'est que la vie. C'est à toi. C'est à toi de la guider. Tu ne la guides pas. 
qu'est-ce qu'elle fait Elle fait une connerie. Eh ben, au moins, elle va me regarder. Tu crois que parce que tu lui dis euh, ma petite chérie, ma poupée, c'est très bien. Mais je pense qu'elle elle demande autre chose. Et ça, moi, euh, bon, je pense. Et quoi, autre chose ben, De l'attention ou. Euh... Mais après, il faut, il faut que tu lui mettes ne crois pas. Moi, je, je, mais ça, je, je me répète, je pense que moins tu donnes la limite, plus elle te fera des conneries. Moi, Karine, j'ai discuté parce qu'elle voulait pas dormir, elle a pleuré quoi et Dès que tu l'engueules, je... je... même toi, dès que tu l'engueules, je suis obligée d'aller la voir. Tu n'as pas parlé la preuve. Je ne l'ai pas entendu. De dos. Tu n'as pas entendu, mais elle a pleuré 5 minutes. Oui, mais dès qu'il l'engueule, elle pleure, alors j'aime pas elle avoir pleuré, je vais lui faire un colère. Ah, bah surtout pas. C'est pour ça qu'elle pleure, c'est parce qu'il y a un moment qui va arriver derrière, si elle pleure pas. Est-ce qu'il la tape Est-ce qu'il la maltraite bah, Heureusement que non, parce qu'il la tape. Mais est-ce qu'il la tape Non. Est-ce qu'il l'aime Elle l'aime moins que toi Non. Karine, elle a la crainte qu'Emma ne l'aime pas ou l'aime plus, c'est la dispute. Je pense que ça, ça a un rapport avec son histoire euh, qu'elle a eu enfant, que Karine a eu enfant. J'ai manqué, donc je veux pas que mes enfants en manquent, donc je, je redonne, donne, 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 donne. Ça vous fait pas mal au cœur quand elle pleure Mais si. Puis alors que tu veux quoi Qu'elle te manque de respect qu elle, qu elle soit Je voudrais élevée, en qu elle... fait qu'elle fasse ce qu'elle veut, mais qu'elle m'aime. Elle peut pas faire ce qu'elle veut. Elle sait pas parce qu'elle, enfin, elle sait pas. Elle a pas de limite. Eh ben justement, si elle fait. Alors elle fait ce qu'elle veut. veut. Alors elle va aller chercher un couteau. Elle va monter ouais, une bouchée de Elle va se couper les cheveux. Ah, oui, ah ben si. si. Moi, je, je te répète, j'aurais aimé être une maman parfaite, quoi. Et puis c'est dans la vie, c'est comme ça. C'est en te cognant la tête que tu avances, c'est en faisant des erreurs que tu t'en feras plus. C'est. Mais après, faut pas les reproduire, quoi. Là, je me suis trompée. Et dis-toi que là, c'est tu lui fais, tu lui fais pas son bien, quoi. En fait, tu, tu lui rends pas service. Elle demande, mais elle suit pas forcément les conseils. Que ce soit moi ou les autres, hein, je pense. Elle devrait un peu plus... Euh... Enfin, quand elle demande un conseil, elle devrait en tenir compte. Quoi. Au moins essayer, et puis après, c'est pas son idée changer, et dire, ben non, on n'a pas forcément toujours raison. Quoi. Et il n'y a pas que Catherine ou Benoît qui lui donnent des conseils. Sa meilleure amie a également beaucoup de reproches à faire à Karine. Aurélie est divorcée et élève toute seule ses trois filles âgées de 8 à 3 ans. Une éducation à la baguette. La petite Emma ne boit que du soda à table, mais pour Aurélie, pas question que ses filles boivent la même chose. Ce sera de l'eau et rien d'autre. Voilà. Assieds-toi correctement, Lilou, je vais me fâcher. Merci. De toute façon, si tu manges pas ton assiette, t'as pas de yaourt, tu le sais très bien. Des enfants qui doivent sagement finir leur assiette avant d'être autorisés à quitter la table. A l'inverse d'Emma qui, elle, préfère jouer avec la nourriture. Et évidemment, pas question pour Karine de la forcer à tout manger. T'en veux plus Elle bah, va chercher un yaourt. Elle va faire quoi, là bah, Elle va chercher un yaourt, elle en veut plus. Non, mais non. Mais si. C'est la fait pour ça, la pour un yaourt. Non, mais Karine. Mais elle, les filles, mangent un yaourt, alors elle veut manger un yaourt. Oui. Emma va revenir toute fière avec ses deux yaourts. Aurélie, elle, n'a pas du tout l'intention de céder à ses filles qui n'ont pas encore fini leur assiette. Euh, non, là, je suis pas d'accord, par contre. C'est tu finis et après, tu manges. Je sais pas. Si elle a pas faim pour son assiette, elle a pas faim pour les yaourts. Oui, parce qu'elle n'en veut plus de son assiette. Oui, mais pourquoi elle n'en veut plus Parce qu'elle qu voit les autres prendre les yaourts. Lilou, bah oui. elle, Lilou, ah elle a pas de chemise. Bah c'est ça, Lilou, il y a ses soeurs qui sont désolée, elle n'a pas fini. Ouais. Tant qu'elle n'a pas fini son assiette, elle n'a pas oui, fini. Oui, mais des fois, quand il y en a beaucoup. Euh... Il y en a beaucoup. Arrête de voir Karine, elle n'a même pas mangé. C'est la même chose, Lilou et puis Emma. Ouais. Ouais. Tu sais, c'est pareil. Regarde. Il faut pas que tu cèdes. Non, t'as fait n'importe quoi, par exemple. Dans 5 minutes, en plus, quand tu vas aller coucher, elle va te demander à t'aider de lait parce qu'elle a faim. Oui, mais ça, arrête de voir, elle le fait tous les soirs. Elle le fait tous les soirs, mais c'est parce qu'elle a faim. Parce que le milieu, ça va, oh, ça la petite Emma veut surtout s'amuser. À peine a-t-elle entamé son premier yaourt qu'elle en veut déjà un deuxième. Tu veux... Non, tu te diras celui-là quand t'auras déjà fini celui-là. Moi, je suis pas ta mère, t'as beau pleurer de toute façon. T'as intérêt à finir celui-là avant d'avoir l'autre. Mais tu peux pleurer, Emma, c'est pas grave, c'est pas un souci. Mange déjà celui-là, puis après t'auras l'autre, d'accord Tiens, on dispute pour des bonnes raisons, mais j'aime pas l'entendre pleurer. Je sais très bien, on a eu plusieurs conflits à cause de ça, enfin conflits entre guillemets, parce que euh, il va la disputer, moi je vais aller direct derrière quoi. Oh, ça y est. Mange déjà le yaourt à Proton. Moi je vais te punir ça, continue comme ça, tu vas le ouvrir. Je te le dis, hein. Puis tes copines, elles iront jouer sans toi, c'est bien. Tout ça normal, toi 
Les caprices de bébé Je te dis que tu vas avoir trois ans. Tu veux nous qu'il pique Quand je dis non, c'est non. C'est tout, il n'y a pas de... C'est sa mère ou pas, c'est non, c'est non. C'est surtout ça, en fait, qui m'énerve, parce qu'on contredit, en fait. C'est pas... Ça, ça me vexe pas rien du tout, parce que je peux me tromper, des fois. Mais qu'elle me le dire autrement. Lui, il en a marre de tout ça. À chaque fois qu'il dit quelque chose, et puis qu'elle passe derrière, puis qu'elle dit le contraire, bah, il se sent... Moi, c'est la pression que j'en ai, mais il se sent inutile. Il se sent inutile. Au niveau, au niveau de l'éducation, l'impression ne servira à rien. Aurélie n'a pas voulu s'énerver devant les enfants. Elle va donc attendre que ceux-ci aillent jouer dans la chambre pour dire tout ce qu'elle pense à Karine. Et elle ne va pas mâcher ses mots. Tu cèdes trop vite. Oui, mais après, t'as vu la nuit, elle se met à pleurer. Oui, mais regarde, j'ai pas cédé. Lilou, elle a commencé à peiner devant son assiette, j'ai pas cédé. Elle a mangé son assiette et seulement après elle a mangé ses yaourts. Il faut que tu sois pareil avec Emma. À partir du moment où elle mange pas son assiette... Et t'arrives à le contredire devant elle. Voilà. Il lui dit non, mais toi tu dis oui. Oui, mais... Ouais, c'était un yaourt. Oui, non mais merde. Il n'y a pas que sur les yaourts, hein, Karine. Non, mais attends, attends c'était pas qu'un simple yaourt. Elle te connaît par cœur, ta fille. Hein. Elle sait très bien que, voilà, si elle te prend par les sentiments, euh, dire, bah tiens, je vais tirer une petite larme pour ma mère, comme ça, j'aurai ce que je veux. Et toi, t'y vas pas, t'y cours. C'est du chouine chouine pour moi, ça. Ouais. Moi, j'aurais pas cédé à ta place. Il y a pas que j'aime ou j'aime pas, trop que j'aime bien l'entendre pleurer, moi. Non, mais ça rien pareil. C'est tout. Elle fait, une, elle fait une connerie ou elle fait n'importe quoi, c'est punition. Je sais pas, je vais rechercher ça, minutes après. C'est facile, ça. Elle a hein. rien mangé, elle a rien mangé. C'est facile, toi, punition, punition, punition. Je suis désolée. Oui, c'est pas une solution de faire ça. Faut Toujours les punir. Bah, c'est une solution au problème, en tout cas. Il va falloir que tu mettes un petit coup euh, du plomb dans le crâne et que tu ouais. sois un petit peu plus sévère. Autant toi, t'es vachement souple, autant moi, tu me l'as déjà dit assez souvent, j'ai une discipline militaire. Mmh, ok. Moi, je suis trop sévère. Ok. Mais moi, je suis toute seule à les élever, Karine. Si je me fais pas ouais, respecter... Je trouve que trop sévère, moi. Mais, mais imagine, je me fais pas respecter comme toi, tu te fais pas respecter avec Emma. T'imagines, moi, j'en ai trois, quand même. Hein. T'imagines me faire bouffer par les trois Je pas, pourrais pas, Karine. C'est pas, de papa dans la pas possible. Euh... Moi, j'ai pas de papa derrière pour dire euh, vous allez vous, vous calmer et puis euh, laisser votre mère tranquille. Moi, j'ai pas ça. Moi, je suis toute seule, Karine. Limite, il faudrait quoi que j'ai quelqu'un qui me dise non, tu vas pas. Mais oh, je crois que j'irai quand même. On a beau te dire, Karine, même dire, quand ouais. on est là. Des fois, on est et là. Et combien de fois on te le répète Karine, reste là. Karine, tu vas pas. Eh ben non, au bout du compte, tu vas quand même. Aurélie est dure avec elle. Mais elle sait aussi à quel point Karine a eu une enfance difficile. Elle n'a jamais été entourée comme, comme une vraie famille. Quoi. Avec des parents, avec une stabilité, avec une éducation. Donc je pense que tous ces manques-là euh, font qu'elle est comme ça avec Emma aujourd'hui. Son compagnon, sa belle-mère, sa meilleure amie, tous lui font les mêmes reproches à longueur de journée. Des reproches qui vont finir par payer. Quelques jours ont passé et Karine a décidé de se prendre en main. Elle a fait des recherches sur Internet et elle a trouvé une association qui pourrait lui venir en aide. Je vais aller voir une coach pour faire un, un atelier parental. Quoi. Puis ben après, vu que c'est quelqu'un d'extérieur, tu vois, je vais voir si ça peut vraiment m'aider autre que vous. Quoi. Parce que vous, vous me donnez des conseils, tout ça, mais bon, étant donné que ça sort de vous, on va dire, je m'en enfin, fiche, mais... Enfin, c'est pas... Je pense que ça ne sera pas la même chose. Puis en plus, comme il y a des parents qui ont d'autres problèmes, je vais déjà aussi écouter leurs problèmes, tu vois. Voir si c'est un rapport avec les miens, voir les solutions qu'il y a, voir comment je peux y arriver mieux. Et puis après, on verra comment ça va se passer, quoi. On verra bien. Justement, ça peut t'aider, puisque c'est une personne qui ne voilà, ouais, te connaît pas. pas et puis elle pourra te donner que des conseils qui pourront ouais. t'aider ouais. à gérer tout ça. C'est un peu inquiète tout de même que Karine va venir dans cette grande maison où a lieu ce soir l'un de ses fameux ateliers. Bonsoir. Dans cette pièce se sont réunies une dizaine de mamans qui, toutes comme Karine, sont venues chercher des conseils ici. Le thème du jour sera la communication non violente avec l'enfant. Une réunion animée par Audrey, l'une des membres de l'association. On leur dit de ranger la chambre, pourquoi ils ne le font pas On leur dit d'aller mettre le pyjama, pourquoi ils ne le font pas On leur dit de se tenir bien à table, pourquoi ils ne le font pas On leur dit de finir l'assiette, ils ne le font pas Pourquoi tout ce qu'on dit, ils ne le font pas Comment réussir à susciter la coopération chez l'enfant sans être toujours dans ce rapport de force de fais ça, fais ci, fais ça, va là-bas, dis ça, machin En fait, le problème que j'ai avec, avec, avec ma, ma fille, c'est que je n'arrive pas en fait, à la disputer, jamais. Jamais je la dispute, elle, je crie, je crie, mais ça ne sert à rien en fait. Donc tu cries, donc tu la disputes bah, quand départ, même je, Non, au départ, je suis. Je dis ça tranquillement, range tes affaires, range tes affaires. Je vais le répéter 20 fois et je vois que ça marche pas, donc je vais crier. Et en fait, plus je crie, plus elle s'en fiche, quoi. Je pense qu'elle a, a, a 3 ans, donc je pense qu'elle a compris que, 
que ben, pourquoi ranger puisque maman va ranger quoi. Elle, elle, elle range pas donc je vais, je vais ranger derrière et je la punis jamais. Le problème de Karine, c'est qu'elle ne communique pas de la bonne manière avec sa fille. Elle se contente souvent de crier pour aussitôt céder après. Mais il y a d'autres manières de faire. Tu peux lui dire, euh, non, on a décidé qu'on qu allait ranger ensemble, moi je range avec toi, viens, on range ensemble. C'est une activité en fait, c'est chouette, on range ensemble, ouais, c'est sympa. En fait, d'un côté, je comprends ce que tu me dis, mais de l'autre côté, elle est vraiment... Euh, est, pour elle, c'est no pas normal qu'elle elle, elle range sa chambre en fait. Une maman, elle aime quoi que son enfant elle fasse. Et c'est là-dessus que les enfants y jouent. Donc du coup, effectivement, ils testent, ils, ils cherchent un cadre, des repères. Et, et maman, elle pardonne tout, maman, elle aime. Donc, euh... Papa, ça marche pas comme ça. Quoi. Papa, c'est différent. Papa, il représente plus l'autorité. Papa, il est peut-être pas là la journée. Papa, il rentre pas le soir. Matin. Papa, voilà. Ouais, mais étant donné que dès qu'il dit quelque chose, en fait, je contredis vraiment ce qu'il dit, quoi. Euh... <rire> Toutes les mamans présentes rigolent. Mais l'une d'entre elles, une certaine Virginie, âgée de 24 ans, maman d'une petite fille de 1 an, va être touchée par la fragilité de Karine et va se permettre de lui parler. C'est ma grand-mère qui m'a élevée. Et voilà. de, pas, enfin, mes parents sont, sont là, mais ils ne se sont jamais occupés de moi. Et par contre, avec ma fille, je... Tu compenses. Je compense, mais une espèce à, de sécurité. À 300 je... Sécurité affective que tu et recherches. Tout ce que je n'ai pas eu, j'essaie de lui donner. Pour moi, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de, de ce que tu as vécu avec tes propres parents, avec ta propre enfance. Mais euh, je pense qu'il faut quand même mettre un cadre à tout ça. Parce que c'est pas en lui rendant service que tu fais à, à ta fille. Mmh. Elle ne peut que t'aimer, t'es présente pour elle. Et elle te redira merci mille fois quand tu lui mettras, quand tu mettras un cadre. Parce que la preuve, elle, elle recherche chez toi ce cadre-là. Mmh. J'ai l'impression que tu as en fait un grand besoin d'être rassurée sur ton rôle de maman. Et que oui, tu es capable. Et que oui, tu es une bonne maman. Est-ce que toi, tu penses Des paroles qui ne vont pas laisser insensible Karine, au contraire même. Ce qui m'a touchée, en fait, c'est de me dire que... Enfin, c'est surtout, en fait, ce qu'elle me racontait, quoi. Je ne suis pas la seule à avoir vécu ce que j'ai vécu, d'avoir vécu chez mes grands-parents, d'avoir été délaissée par mes parents, d'avoir... Voilà. Donc après, c'est peut-être... Enfin, voilà, j'ai eu les larmes aux yeux par un moment parce que, ben, voilà, je me suis un peu reconnue en elle, quoi. C'est surtout pour ça, après, voilà. Moi, tu me dis pas de rentrer, petit chat On va s'habiller, mon lapin ouais. Une réunion qui va avoir son effet. Pour la première fois, Karine semble avoir vraiment entendu les conseils qui lui ont été donnés. Dès le lendemain, son attitude vis-à-vis -vis de sa fille va changer. Bon, après, on va, tu vas aider maman, on va ranger ta chambre. Pendant que maman elle fait ton lit, tu vas aller ranger. D'accord Non. Ah oh, non On va ranger tous les deux. Mais après, on ira jouer dehors. Mais on va un petit peu. Mais regarde, il n'y a pas beaucoup de bazar, tu vas aller ranger, tu vois Regarde les petites assiettes là-bas. Tu vas les ranger dans ta cuisine. Après, maman, elle va faire ton lit. Puis après, tu regardes, tu ramasses tout ce qui va dans ta cuisine. Puis après, ta chambre, elle a presque fini de ranger. <rire> oh mon Dieu oh, C'est pas grave, tu vas les ramasser. Ben oui. Regarde, il y a encore la petite tarte. Tu la vois, la petite tarte, vers, la, vers le caddie C'est bien, t'as rangé la cuisine. Contrairement à d'habitude, Emma va obéir à sa maman et sans pleurer. Tout simplement parce que le rangement devient une petite aventure à vivre avec elle. Tiens, regarde le balai là, il s'est sauvé. Tiens, remets-le dans le trou, va. À côté de celui-là. Tiens. Allez, hop. Oh ben non, il est pas gentil, je vais pas lui faire des caresses. Hein. Celui-là Celui-là Ah, celui-là, si, il est gentil. Celui-là, il est resté à sa place. Voilà, nickel. On a tout fini. C'est bien, mon trésor. C'est une grande... C'est vrai que ça fait plaisir quoi, quand ton enfant t'écoute et qu'il prend... Mais je pense qu'elle aussi, ça lui fait plaisir que je prends ce qu'elle me dit. Quoi. Que quand elle m'appelle, j'y vais, que je passe du temps avec elle, que voilà. Pour la première fois depuis longtemps, lorsque Benoît va rentrer du travail, il ne sera pas accueilli par les plaintes de Karine. C'est une maison plutôt joyeuse qu'il va retrouver. Ça va, chaton Et dans ma chambre Et dans ma chambre Oui, je vous dis bien. Elle est rangée, hein Oui, tu vas voir. Elle est toute propre. C'est qui qui a rangé Tu vois. C'est maman. Et puis maman. Oui. T'as rangé la chambre Oui. <rire> bien, Maman, elle a pas fait beaucoup, hein. C'est les mains qui a tout rangé, presque toute seule. T'es grand-mère maintenant, hein Bah, dis-moi. Tu vas tout en manger. Hey
Ouais, oui, c'est bien, ma chérie. Est-ce que tu rentres chez toi, la petite joue tranquillement, calmement, et bronche pas, tu l'entends pas Karine est là, souriante, c'est magnifique. Il est venu, ouais. Mais que ça dure. Parce que moi, je vais vite m'y faire à ça, hein, au petit silence quand tu rentres chez toi, qu'il n'y a personne qui crie, tout le monde est calme, mais il ne faut pas que ça revienne comme avant. Hein. Lorsque Karine est rentrée hier soir de son atelier, Benoît était déjà couché. Il ne sait donc pas du tout comment s'est déroulé ce rendez-vous pour elle et il est pressé de savoir. Elle m'a expliqué comment, euh, comment tu vois lui parler. Enfin, quand elle me pose quelque chose, pas lui dire non, tu fais ça. Parce que sinon, ça va pas. En fait, ce que je t'ai dit depuis le début. Voilà. Alors, bon, du coup, ce matin, on a été ranger la chambre les deux, on a été jouer dehors. C'est bien, mon amour, elle a tout mangé. Non, c'est bien. Bravo, mon chat. Oh, ça, c'est une grande fille, ça. ça Qu'est-ce que tu veux, un cornichon après, ben, tu vois, on était plusieurs, quoi, donc j'ai bien vu qu'il n'y avait pas que moi qui galérait, tu sais, à... Enfin, qui galérait. Oh ah, c'était un atelier quoi Un atelier quoi Ben, je sais pas, on était 10. Et c'est tout naturellement que Karine va interdire à Emma de prendre une friandise à peine sortie de table. Ah, ben, on mange un petit yaourt avant, un petit, un tout petit. Un yaourt vite avalé. Emma va ensuite aller tranquillement jouer dans sa chambre. Le but de la méthode, c'est de ne plus se contenter d'interdire. L'objectif à chaque fois, c'est de partager avec l'enfant. Je dois lui instaurer un cadre, tu vois, qu'elle ne sait pas, je fais ce que je veux quand je veux, je saute où je veux, machin. Qu'il faut que je prenne du temps avec elle, que tu vois, si elle tombe, bah, tu dis pas, allez, c'est pas grave, tu te relèves. Ben oui, je vois que t'as eu mal, mais bon, maintenant on se lève. C'était pas bien ce matin Merci. T'as pas plus profité de ta fille que de. Oui, mais. Tu profites plus d'elle, je trouve. <rire> oui, mais j'ai pas crié. Voilà, c'était super bien. Tu t'es plus détendu, je trouve, aussi. Je sais pas. Moi, je sais pas comment... Bah si, tu t'es limite sur la, la défensive des gueules. Ça va apaiser le climat familial parce que je suis plus... Euh, je suis moins tendue, quoi. Enfin, et la petite aussi, donc forcément que ça l'apaise, quoi. Forcément que ça apaise, euh, apaise l'atmosphère qu'il y a ici, quoi. Je pense que ça va leur faire du bien à toutes les deux. Et qu'en plus, oui, quand même, euh, grâce à ça, ça va la... À mon avis, elle va reprendre confiance en elle, voir que... Voilà, elle tient prise et puis que... C'est plus Emma, elle ne marchera plus dessus, quoi. Ça sera elle la mère et, elle, et enfin, ça sera Karine la mère et Emma la fille quoi, c'est pas l'inverse. Des jours comme la nuit. L'un des moments les plus compliqués a toujours été la sieste. Jusqu'à présent, Emma refusait de rester dans son lit et peinait à s'endormir à cause de la télévision qui restait allumée dans la chambre. Karine va donc affronter ce moment de manière différente. Elle va prendre le temps de raconter une histoire à sa fille plutôt que d'allumer la télé, chose qu'elle ne faisait jamais avant. On m'a dit aussi que vous pouviez vous transformer en une toute petite souris, je ne peux pas y croire. Quick Le chat beauté se dit, finalement les hommes, il, ne, il leur faut peu de choses pour être heureux. Bonne nuit ma chérie. Je t'aime. C'est toute fière que Karine va raconter ses progrès à Aurélie, sa meilleure amie. Parce qu'elle a fait de dossiers à la télé cet après-midi. Waouh wow. <rire> Là, l'exploit là et puis ben, du coup, après, elle s'est endormie, tu vois, et je pense qu'elle dort mieux sans la télé qu'avec, en fait. Tu vois Elle a été moins, moins pénible, en fait. Elle, en fait... Parce que t'as le temps de t'occuper d'elle. Elle voit que tu t'occupes d'elle. En fait, juste le temps que je joue avec elle, après, elle était déjà moins sur moi, tu vois ce que je veux dire ben, C'est bien, si ça te fait du bien, cet atelier. Ben, si ça, si voilà, ça t'a aidé. Petit à petit, il faut que ça, je leur mette un cadre, que ce matin, elle sautait sur le canapé, je lui dis, écoute, tu sautes pas sur le canapé, je vois bien que t'as envie de sauter, si tu veux, on va sauter dehors. Mais si tu t'en tiens à ce qu'elles t'ont appris... Euh à mettre des règles, voilà, au fur et à mesure, tu y arrives. Ça, c'est surtout les règles. Hein. Mmh. Parce qu'un enfant sans cadre, euh, ça, ça marche pas. Et de toute façon, il euh, faut que je continue mes efforts parce que si j'ai fait l'atelier parental et puis que je ne je, je me sers pas de ce qu'elle m'a dit, ça ne sert à rien d'avoir été. Quoi. Karine n'a que 18 ans. Difficile d'apprendre à être maman quand on est aussi jeune et quand on a eu une enfance difficile. On tourne ouais. Allez, hit. Entre elle et Emma, les choses semblent avoir changé. Grosse patate Ouais On se prend en photo tous les deux Cheese Grosse patate Des cookies Deux T'aimes On écrit quoi Je t'aime On a vécu tellement de choses dures ensemble que ça nous a... Ça nous... On s'est forgé un truc ensemble que... Ça va être dur à démonter quand même. Puis là, il y a le mariage qui est encore plus nous renforcé, donc on est indestructible. Tu fais toi un petit cœur Essaye voir de faire un petit cœur. Regarde comment elle fait un bon. <rire>
Une seule chose compte désormais, instaurer un vrai cadre à sa fille, tout en s'amusant. J'ai écrit quoi là Emma. C'est bien. <rire>